सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज के अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जाना सजीव चंद्र सरकार प्रभाषक समाज विज्ञान विभाग लक्ष्मीपुर सरकारी कलेज लक्ष्मीपुर शिक्षार्थी बिंदु आशा करी तुम्हारा सबाई सुस्थ आो करोना महामार कारण सबाई एन गृहबंदी और ये गृहबंदित कारण तुम्हारे नियमित एकडेमिक कार्यक्रम बंद रही है और ये बंद समय लक्ष्मीपुर सरकारी कलेज सम्मानित अध्यक्ष प्रफेसर मोहम्मद महबूबुल करीम महोदय तुम्हारे एकडेमिक कार्यक्रम चालू रखार जो अनल क्लस व्यवस्था कर तर अंश हिसाब से आज के तुम्हारे साथ आज आज के आलोचना करब एक श्रेणी समाज विज्ञान विभाग समाज विज्ञान अष्टम अध्याय सामाजिक स्थर बस एवं असमता अध्याय सामाजिक स्थर बस स्थर बस मानव समाज एक अभिन्न वैशिष्ट्य मानव समाज मानस मानव समाज जो सूचित तो है अर्थात मानुष जो बन्य अवस्था थे समाज सूचना कर तक तक ही आसले समाज साथ मानुष स्थर बस सूचना कर समाज विकास विभिन्न पर्या स्थर बस परिवर्तन हो एक एक समय एक एक धरण रूप धारण कर स्थर बस कई विलुप्त है स्थर बस सामाजिक स्थर बस शब्द सोशल स्ट्राटिफिकेशन इंग्रेजी सोशल स्ट्राटिफिकेशन एर बांगला हम सामाजिक स्थर बस स्ट्राटिफिकेशन शब्द स्ट्राटिफिकेशन शब्द स्ट्राटा थी स्ट्राटिफिकेशन शब्द इंग्रेजी स्ट्राटा शब्द स्ट्राटा शब्द पदार्थ विज्ञान समाज विज्ञान परिसंख्यान विभिन्न क्षेत्र व्यवहार कर स्ट्राटा बोलते बुझी को पदार्थ व्यक्ति वस्तु व समाज जीवन गुणगत मान भिन्नतार पर्या अर्थात स्ट्राटा हम व्यक्ति वस्तु गुणगत मान भिन्नतार पर्या जेमन को भलो खराब धनी गरीब ए रकम भाव गुणगत मान दिक्कत के विभाजन करते आर को वस्तु के भलो खराब हिसाब से विभाजन करते ये विभाजन करार प्रक्रिया यटाई हे स्ट्राटा और सोशल स्ट्राटिफिकेशन सामाजिक स्थर बस बोलते बुझी समाज काठम अभ्यंतरे विद्यमान विभिन्न व्यक्ति वस्तु गोष्ठी एवं सामाजिक श्रेणी क्रम उच्च अवस्थान के अर्थात सामाजिक स्थर बस बोलते एक क्रम उच्च अवस्थान के बुझी समाज अभ्यंतरे जरा बसबाज करी मानूष जरा बसबाज करी तर मध्यकार क्रम उच्च अवस्थान टाइम स्ट्राटिफिकेशन यटिफिकेशन के अनेक समाज विज्ञानी अनेक भाव संज्ञायित कर तर मध्य एक जन हम अकबर और नीमक अकबर एवं नीमक बोलें जे प्रक्रिय समाजस्थ व्यक्ति वस्तु व सामाजिक श्रेणी के स्थायी अस्थायी भाव एक एक पद मर्यादाय अधिकारी बन्स्त करा स्थर बस अर्थात मूलत एक प्रक्रिया स्थर बस एक प्रक्रिया जार माध्यम समाज व्यक्ति गोष्ठी के क्रम बस अनुसारे स्थायी अस्थायी भाव क्रम बस अनुसारे बन्स्त करी सजाए आर जीस पार्टी स्थर बस हल प्राधान्य और बस्यतार सूत्रे परस्पर सम्पर्कित तो, स्थायी गोष्ठी व श्रेणी बन्स्त सामाजिक स्थर विभाग जीस पार्टर संज्ञाटार मध्य तुम्हारा देखिए जेखने प्राधान्य ए बस्यता उल्लेख आज अर्थात एक दल प्राधान्य विस्तार कर दल प्राधान्य विस्तारकार बस्यता प्राधान्य बस्तार विस्तारकार निकट बस्यता स्वीकार कर श्रेणी तैरी हो जाए एक हम प्राधान्य विस्तारकार और एक हे बस्यता स्वीकार कर एक विभाजन तैरी हो जाए विभाजन के जीस पार्ट बोलते सामाजिक स्थर बस
তাহলে উপরুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সূচক অনুসারে সমাজের মানুষের মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করা অর্থাৎ সমাজ সমাজ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সূচক হিসেবে মান্য করে সেইগুলো অনুসারে সমাজের মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস কোনো বিষয়কে বুঝতে হলে সংজ্ঞার পাশাপাশি বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে ওই বিষয়টাকে ভালোভাবে অনুদাবন করা যায় আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা বোঝার চেষ্টা করলাম এখন আমরা এই সংজ্ঞাগুলো যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা বের করতে পারি বা সংজ্ঞাগুলো থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা বের করতে পারব তাহলে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে আমরা যদি বৈশিষ্ট্যগুলো বের করি তাহলে প্রথমে আমরা বলতে পারি সার্বজনীন সার্বজনীন অর্থাৎ সামাজিক স্তর বিন্যাস হচ্ছে একটা সার্বজনীন প্রক্রিয়া এটা পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই বা এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তোমরা সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপস্থিতি দেখবে না তুমি বাংলাদেশের সমাজেও বাংলাদেশের সমাজেও সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব আছে ভারতের সমাজেও সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব আছে যদি তুমি আমেরিকাতে যাও সেখানেও তাদের সমাজেও সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশেই সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই জন্য এটা হচ্ছে একটা সার্বজনীন প্রক্রিয়া তারপর বলা হচ্ছে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস হচ্ছে প্রাচীন আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা একটা প্রাচীন ব্যবস্থা ক্লাসের শুরুতে আমি বলেছি যে মানুষ যখন বন্য অবস্থা থেকে সভ্য হয় বা সমাজের সূচনা করে সেই সাথে সাথে সমাজের সূচনার সাথে সাথে মানুষই এই স্তর বিন্যাসের সূচনা করেছে অর্থাৎ আমাদের মানব সমাজের ইতিহাস যত দিনের সামাজিক স্তর বিন্যাসের ইতিহাস তত দিনেরই তাই এটা হচ্ছে একটা প্রাচীন ব্যবস্থা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি এটা আপেক্ষিক সামাজিক স্তর বিন্যাসটা হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থাৎ সামাজিক স্তর বিন্যাস এক এক সমাজে এক এক রকম আমরা প্রথমে বলছি বৈশিষ্ট্য যে সামাজিক স্তর বিন্যাস হচ্ছে সার্বজনীন অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশে এটা দেখা যায় কিন্তু সকল দেশে সামাজিক স্তর বিন্যাসটা এক রকম নয় এক এক সমাজে এক এক রকম এটাই হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থাৎ স্তর বিন্যাস বাংলাদেশের সমাজে যেরকম ভারতের সমাজে হয়তো ওই রকম নয় আবার সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের আছে যেমন হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাস যেরকম দেখবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাসটা দেখবে তার থেকে ভিন্ন অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপেক্ষিক স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী সামাজিক স্তর বিন্যাসটা ভিন্ন হয়ে যায় তারপর আমরা বলতে পারি আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক স্তর বিন্যাসের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ এই সামাজিক স্তর বিন্যাস এক যখন প্রবর্তিত হয় আমরা শুরুতেই বলছি যেটা প্রাচীন প্রাচীন কাল থেকে এখন পর্যন্ত এটা টিকে আছে এবং এটা মোটামুটি বলা যায় যে মানব সমাজ যতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে সামাজিক স্তর বিন্যাসও সমাজের সাথে টিকে থাকবে এই জন্য এটা হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে স্তর বিন্যাসটা রূপ পরিবর্তন করছে এক এক সমাজে স্তর বিন্যাস পরিবর্তন হয়ে এক এক রূপ ধারণ করছে কিন্তু কখনোই এটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না বরং পরিবর্তন হয়ে হয়ে এটা টিকে থাকছে আর সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এটা বর্তায় বা এই ব্যবস্থা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় সামাজিক স্তর বিন্যাস এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে চলে বা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম এটাকে বহন করে চলে যেমন ধরো আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্তর বিন্যাস হচ্ছে 
বর্ণ প্রথা জাতি বর্ণ প্রথা এই জাতি বর্ণ প্রথা কিন্তু এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে আমরা গ্রহণ করে নিয়ে চলছি অর্থাৎ এই জন্য বলা হচ্ছে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বর্তায় তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জানার চেষ্টা করলাম প্রথমত জানলাম যে সামাজিক স্তর বিন্যাস কি সামাজিক স্তর বিন্যাসকে সমাজ বিজ্ঞানীরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেই সাথে সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি আমরা আবার বলি যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমেই আমরা বললাম যে এটা হচ্ছে একটা সার্বজনীন ব্যবস্থা তারপর আমরা বললাম যে সামাজিক স্তর বিন্যাস আপেক্ষিক অর্থাৎ পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক রকম তারপর বললাম যে সামাজিক স্তর বিন্যাস দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রাচীন আরও অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা বের করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি যে সামাজিক স্তর বিন্যাস হচ্ছে একটা সামাজিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থায় কেন বললাম কারণ সামাজিক স্তর বিন্যাস কিন্তু আসলে মানুষেই এই সমাজে নিয়ে আসছে সৃষ্টির শুরুতে অর্থাৎ মানব সমাজের শুরুতে বা সভ্যতার শুরুতে বলা হয় যে সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল না কারণ ওই সময় আসলে মানুষ শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তি জীবন ধারণ করে থাকতো ওই সময়টাতে বলা হয় যে সামাজিক স্তর বিন্যাস আমাদের সমাজে ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন সভ্য হতে শুরু করি আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা উদ্ভব হয় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আসে সেই সাথে সাথে সামাজিক স্তর বিন্যাসও চলে আসে তাহলে এই চলে আসাটা কিন্তু নিজে থেকে চলে আসে নাই এই চলে আসাটা মানুষ নিজেরাই তাদের সুবিধার্থে এই সামাজিক স্তর বিন্যাসটাকে নিয়ে আসছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক সমাজের মানুষের মধ্যেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান তাহলে আমরা সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো জানলাম এখন আমরা সামাজিক স্তর বিন্যাস স্তর বিন্যাসের মৌলিক উপাদান সমূহ জানার চেষ্টা করি সামাজিক স্তর বিন্যাসের মৌলিক উপাদান সামাজিক স্তর বিন্যাসের মৌলিক উপাদান এবং কি কি স্তর বিন্যাস হয় এই মৌলিক উপাদান সমূহকে সামাজিক স্তর বিন্যাসের মৌলিক উপাদান সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে জৈবিক এবং আরেকটা হচ্ছে অজৈবিক জৈবিক উপাদান এবং অজৈবিক উপাদান জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কি কি আছে জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে আছে বংশ মর্যাদা লিঙ্গ বয়স তারপর আমরা বলতে পারি জাতি বল জাতি বল অজৈবিক উপাদানগুলো কি প্রথমে আমরা বলতে পারি শিক্ষা ও মেধা তারপর আমরা বলতে পারি পদমর্যাদা পদ মর্যাদা তারপর ক্ষমতা সম্পত্তি এগুলো হচ্ছে সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপাদান বা মৌলিক উপাদান মৌলিক উপাদানটাকে প্রধানত দুই ভাগে আমরা ভাগ করি একটা হচ্ছে জৈবিক উপাদান জৈবিক উপাদান আর একটা হচ্ছে অজৈবিক উপাদান প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় এই জৈবিক উপাদানটাকেই আরও কয়েকটা মাত্রায় আমরা বিভক্ত করে থাকি যেমন একটা মাত্রা হচ্ছে বংশ মর্যাদা আমরা দেখি যে আমাদের সমাজে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে বংশ মর্যাদা সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যাদের বংশ মর্যাদা বেশি তারা সমাজে স্বাভাবিকভাবেই বেশি মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বা বেশি মর্যাদাবান হিসেবে বিবেচিত হয় এই জন্য দেখবে যে আমাদের সমাজে চৌধুরী সৈয়দ এরকম কিছু টাইটেল আছে যেগুলোকে আমরা আভিজাত্যের প্রতীক বলে মনে করি তারপর আমরা আরেকটা মাত্রা হচ্ছে লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ অনুসারে সামাজিক স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে লিঙ্গ বলতে আমরা বুঝি যে ছেলে অথবা নারী অথবা পুরুষ নারী অথবা পুরুষ এই নারী অথবা পুরুষ অনুসারেও সমাজ স্তর বিন্যাস দেখা দেয় যেমন একবারে মানব সমাজ যখন 
सूचित होते थे मानव समाज शुरूते समाज छो मातृतानिक अर्थात माँ छो एखकर समाज हम पितृतानिक पिता हम परिवार प्रधान पिता परिवार करता कंतु आदिम समय एक समय जो आप सब मात्र कृषि आविष्कार करी कृषि आविष्कार माध्यम समाज सूचना करी सभ्यतार सूचना करी से ही समयटा समाज छो मातृतान क्योंकि एन से समाज ही परिवर्तन हुई आर पितृतानिक समाजे परिवर्तन हो गए तेल लिंगटा हे स्तरबिन्यसर एक उपादान तरह हे बस बयस क्षेत्र स्तरबिन्यस एम देखिए जे एक एक बयस एक एक बस मानस समाजे एक एक रकम मर्यादा पे थे एन समाजे सब दिखे बसि मर्यादावान कारा हन परिवार समाज मर्यादा सम्पन्न व्यक्ति के जा जिन इनकाम करें जार आये परिवार चले अर्थात एक समय देखिए आज के जिन इनकाम चला एक समय परिवार निर्भरशील हो जाए आर तर जैगा दखल कर सामाजिक स्तर बन्यस बयस अनुसारे सामाजिक स्तर बन्यस देखा देखा हे जी बर्ण जति बर्ण अनुसारे सामाजिक स्तर बन्यस है विशेषकर हमारे भारतीय उपमहदेश समाजे जति बर्ण सामाजिक स्तर बन्यास प्रधान धरण हमें देखिए जो वर्ण प्रथा जैसे देखिए बोली वर्ण प्रथा से भारतीय समाज एक अविच्छेद अंश वर्ण प्रथा अनुसारे एक एक जन जन्म अनुसारे एक एक जन एक एक रकम मर्यादा समाजे पे थे तेल ये चार्ट उपादान हे सामिक स्तर बन्यास जैविक उपादान और एक उपादान हे अजैविक अजैविक उपादान मध्य प्रथम शिक्षा और मेधा शिक्षा अनुसारे तुम्हारा देखो जो शिक्षा और मेधा अनुसारे समाज मानुषर मध्य विभाजन कर शिक्षा बसि मेधा बसि समाज से सब थे बसि मर्यादावान हिसाब से विवेचित है पदमरदा पदमरदा अनुसारे स्थरबिन्यस एवं सकल क्षेत्र तुम एक अफिशे गेले देखे जो पदमरदा अनुसारे से विभाजन करा अफिसर जिन बस तरह मर्यादा तरह मर्यादा एक रकम जिन कर्मचारी तरह मर्यादा एक रकम अर्थात पदमरदा अनुसारे स्थरबिन्यस क्षमता क्षमता सामाजिक स्थरबिन्यस गुरुत्वपूर्ण उपादान देखिए जो क्षमता चेन्ज हार साथ मर्यादा चेन्ज हो जाए जो जरा क्षमत था तर सब बस मर्यादा उपभोग कर और सर्वशेष हे सम्पत्ति सामाजिक स्तरबिन्यस अजैविक उपादान और एक उपादान हे सम्पत्ति सम्पत्ति अनुसारे हमें देखीजे समाज मानुषर अवस्थान निर्धारित हो विशेषकर तुम्हारा जी ग्रामीण बांगलेश जाओ तो देखे जो ग्रामीण समाजे जार सम्पत्ति अर्थात जमिर परिमाण बसी से सब थे बस मर्यादावान जार सम्पत्ति जो बेसि समाज तरह भूमिका तर गुरुत ती आर तुम शहर समाज चले आसो शहर समाज कृषि जमिर अस्तित्व ओर नहीं बोल चले ये देखें जो एलिका भित्तिको एलिका अभिजात एलिका को बस्ती एलिका जमन आप ढा शहरे जो जाए ढाका शहर सब थे जो बी गुलशान बसिंदा तो हमें मन हो जाए वनारा अभिजात कारण गुलशान हमें बांगलेश अभिजात एलिका वोने जरा बसबाज कर सब ही प्रचुर सम्पत्ति प्रचुर मर्यादा थे थे आर जो बस्ती एलिक आर ढाका शहर ही देखें जो हम गुलशान पास ही बस्ती एलिका आज है जर जीवन व्यवस्था मर्यादा वो गुलशान अदिवासी थी अनेक कम तेल बोलते सम्पत्ति अनुसारे हमें समाज सामाजिक स्तर बन्यस देखे थी तेल देखल हमें सामाजिक स्तर बन्यस उपादान ये उपादानगल के दुई भागे प्रधानतः दुई भागे भाग करी एक जैविक और एक अजैविक ये जैविक उपादानगल के मात्रा के विभक्त कर व्याख्या कर लम वंश मर्यादा लिंग बयस एवं जति बड़ आर अजैविक उपादानगल के कैकटा मात्रा के विभक्त कर व्याख्या कर शिक्षा और मेधा पदमरदा क्षमता सम्पत्ति परवर्ती देख हे सामाजिक स्तर बन्यास प्रकार सामाजिक स्तर बन्यास प्रकार टी बटमोर तरह सोशियोलजी ग्रंथे 
সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরনের কথা বলেছেন বা চার ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা বলেছেন চার প্রকার সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা বলেছেন আমরা এগুলো এখন জানার চেষ্টা করব তার মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরনের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে স্লেবার প্রথম তিনি বলছেন স্লেবারি তারপর হচ্ছে এস্টেট তারপরে হচ্ছে কাস্ট সর্বশেষ হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড সোশ্যাল গ্রুপ ক্লাস অ্যান্ড স্ট্যাটাস গ্রুপ ক্লাস অ্যান্ড স্ট্যাটাস গ্রুপ ख्रीटपूर्व तीन हजार पांच अब्दे मेसोपोटिमिया प्रथम स्लेबर अस्तित्व पावा जाए ख्रीटपूर्व तीन हजार पाँच अब्द मानी हम आज के प्राय साढ़े पाँच हजार बचर आगे मेसोपोटिमिया मेसोपोटिमिया हम एक प्राचीन सभ्यता जेटार अवस्थान छो आज के इरक से इरक ही प्रथम स्लेबर अस्तित्व देखते पाई स्लेबर दास प्रता बोलते बुझी जख मानुष के जूर को जूरपूर्व श्रम दीते बाध्य पाए जख मानुष के जूरपूर्व श्रम दीते बाध्य मानुष के अन्न मानुषर अस्थाव सम्पत्ति हिसाब से विवेचना तक आपके बोली स्लेबर अर्थात को मानुष के जूर को श्रम दीते बाध्य करी अथवा अन्न एक जो मानुष के जदि निजे अस्थाव सम्पत्ति हिसाब से विवेचना करी से व्यवस्थाटा हे स्लेबर इन एक अमानविक प्रथा ब्रिटिश समाज विज्ञानी एल टी हब हाउस एल टी हब हाउस स्लेबर एक संज्ञा प्रदान कर दास हम एक लोक दास हम एक लोक जा समाज आईन और प्रथा अन्न सम्पत्ति हिसाब से विवेचना कर अर्थात दास हे से लोक जा समाज आईन एवं प्रथा अन्न मानुषे सम्पत्ति हिसाब से विवेचना कर स्लेबर सब स्लेबर सब मारत्म रूपे छो हम प्राचीन ग्रीक एवं रोमान सभ्यत प्राचीन ग्रीक एवं रोमान युटा सभ्यत दास निर्भर हमारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान आधुनिक ज्ञान विज्ञान अग्र पथिक जैसे बोले थी सक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोड ता सबा छें ग्रीक सभ्यतार मानुष प्राचीन ग्रीक सभ्यतार अदिवासी ते समय क्योंकि ग्रीके प्राचीन ग्रीसे दास प्रथार प्रचलित छोटोटल प्लेटू क्यों ही क्योंकि दास प्रथार बिुदे कखई बोलें बर एरिस्टोटल दास प्रथा के समर्थन कर कि मानुष जन्मगत भाव अन्न ऊपर आधिपत्य विस्तार कर कि मानुष जन्म ग्रहण कर प्रभु हिसाब से आर कि मानुष जन्म ग्रहण कर अपर वर्षता शिकार अर्थात स्वाभाविक प्रक्रिया हिसाब से व्याख्या कर कि मानुष तरह जन्म ही है प्रबुद्ध करार्ज आर कि मानुषे जन्म है अपर वर्षता शिकार करार आर एरिस्टोटल ये दास प्रथा के बोले लिविंग टोल्स दास दे लिविंग टोल्स हिसाब से अर्थात तीन दासरा हे जीवन तो हाथिया আমরা যেমন আমাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বা মেশিনারিজ ব্যবহার করি দাসরাও ছিল এক ধরনের হাতিয়ার শুধু গ্রিক সভ্যতায় নয় মধ্যযুগে সমগ্র পৃথিবীতে এই দাস প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক যুগেও বিশেষ করে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাতে দাস প্রথার অস্তিত্ব 
বিদ্যমান ছিল আমাদের ভারতীয় সমাজেও এক ধরনের দাস প্রথা অস্তিত্ব ছিল তবে সেটা হচ্ছে গৃহ দাস প্রথা তাহলে আমরা দেখলাম যে মানব সমাজ যখন আদিম অবস্থা থেকে সভ্য হতে থাকে তখনই আসলে স্লেভারি উদ্ভব হয় এবং এটার উদ্ভব হয় যখন একদল মানুষের সাথে অন্য একদল মানুষের যুদ্ধ হতো যুদ্ধে যারা পরাজয় বরণ করত তারাই জয়ীদের দাস হিসেবে বিবেচিত হতো এইভাবে প্রথম সমাজে বিভাজন তৈরি হয়ে যায় একটা শ্রেণী হয়ে যায় দাসদের মালিক আর একটা শ্রেণী হয়ে যায় দাস ফলে একটা বিভাজন তৈরি হয়ে যায় শ্রমের বিভাজন তো দাস প্রথা বর্তমানে এখন আধুনিক সমাজে প্রাচীন যে দাস প্রথা সেটার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে পরবর্তীতে যে স্তর বিভাজনটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এস্টেট এস্টেট প্রথা এস্টেট হচ্ছে মধ্যযুগে বিশেষ করে মধ্যযুগের ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা ধরন হচ্ছে এস্টেট সামন্ততন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের ইংরেজি হচ্ছে ফিউডালিজম ফিউডালিজম এই ফিউডালিজম শব্দটা আসছে ফুয়ের থেকে ফিউডালিজম শব্দটা আসছে ফুয়ের থেকে এই ফুয়েট অর্থ হচ্ছে ভূমি ফুয়েট শব্দের বাংলা হচ্ছে ভূমি তাহলে ফিউডালিজম হচ্ছে মধ্যযুগের ভূমি কেন্দ্রিক একটা সমাজ ব্যবস্থা সামন্যতন্ত্র হচ্ছে মধ্যযুগে ভূমি কেন্দ্রিক একটা সমাজ ব্যবস্থা একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই সাথে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এই ফিউডালিজমেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এস্টেট ফিউডালিজমের অনেকগুলো এস্টেট মিলে একটা ফিউডাল স্টেট গঠিত হবে এই এস্টেট বলতে আমরা প্রধানত বুঝি যে মধ্যযুগে ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সের সমাজ জীবনে ফ্রান্সের সামন্তবাদী সমাজে লোকজনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার একটা প্রক্রিয়া মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষদেরকে সামন্তবাদী সমাজের মানুষদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে এস্টেট তাহলে এস্টেট নিজেই হচ্ছে একটা বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া এই ফিউডাল সোসাইটির মানুষদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে এস্টেট এস্টেট এস্টেটের সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে এটি মুখ্যত সামন্ত রাষ্ট্র অন্তর্গত শ্রেণী বিভাজনের অন্তর্গত শ্রেণী বিভাজনের একটা প্রক্রিয়া আবার কখনো কখনো এটাকে ভূসম্পত্তি খামার আবার কখনো 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 অধিকার এবং কর্তব্যকে বোঝায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে এস্টেটটা বলতে আমরা বুঝছি যে এটা হচ্ছে সামন্তবাদী সমাজের মানুষকে বিভক্ত বিভক্তকরণের একটা প্রক্রিয়া সেই সাথে এটা হচ্ছে কখনো এটাকে ভূসম্পত্তি বা খামার ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যাখ্যা করা হয় আবার কখনো কখনো এস্টেট বলতে আমরা অধিকার এবং কর্তব্যকেও বুঝে থাকি এই এস্টেট সিস্টেমে বা ফিউডাল সিস্টেমে এস্টেট ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজকে বা সমাজের মানুষকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো বা এস্টেটকে তিন ধরনের ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর এস্টেট প্রথম শ্রেণীর এস্টেট দ্বিতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর এস্টেট আর একটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর এস্টেটে ছিল হচ্ছে যাজক সম্প্রদায় যাজক দ্বিতীয় শ্রেণীর এস্টেটে ছিল অভিজাত আর তৃতীয় শ্রেণীর এস্টেটে ছিল সাধারণ মানুষ অর্থাৎ মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই এস্টেটকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় বা ওই সময়ের মানুষকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় প্রথম হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর এস্টেটকে অন্তর্ভুক্ত ছিল যাজক সম্প্রদায় 
যাদের কাজ ছিল পূজা অর্চনা করা বা পূজা অর্চনা ধর্মীয় কাজকর্ম পুরোহিত এগুলো করা যারা এই কাজগুলো করত বা যাদব ছিল তারা এই এস্টেট সিস্টেমে একটা মর্যাদার আসিলে অধিষ্ট থাকত অর্থাৎ তাদের সমাজে সবথেকে মর্যাদা দেওয়া হতো দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল অভিজাত এই অভিজাত বলতে এই মধ্যযুগে বা এই এস্টেট সিস্টেমে অভিজাত প্রায় ছিল জমির মালিক বা সামন্তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমির মালিকানা ছিল এই অভিজাত দেখাতে ফলে যেহেতু এরা হচ্ছে জমির মালিক এরা এদের মতো একই ধরনের মর্যাদা ভোগ করত বা এই এস্টেটে এরাও একই ধরনের মর্যাদা ভোগ করত এরাই ছিল মূলত শাসক শ্রেণী এরাই শাসক এরা হচ্ছে জমির মালিক আরেকটা এস্টেট ছিল তৃতীয় এস্টেট এরা কি এরা হচ্ছে সাধারণ কৃষক এরা কি করত এরা এই অভিজাতদের জমিতে চাষাবাদ করত এদের নিজের কোনো জমি জমা ছিল না এরা এই অভিজাতদের জমি চাষ করত তাহলে আমরা এখানে তিনটা শ্রেণী দেখলাম প্রথম হচ্ছে যাজক এরা এদের কাজ ছিল মূলত ধর্মীয় কাজকর্ম যেহেতু আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে মধ্যযুগ মধ্যযুগের ইউরোপ কেন্দ্রিক একটা ব্যবস্থা হচ্ছে এস্টেট এবং আমরা জানি যে ইউরোপ হচ্ছে মূলত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আবাসভূমি এবং এই খ্রিস্টান ধর্মে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হচ্ছে তাদের ধর্মগুরু যাকে বলা হয় পো মধ্যযুগে প্রত্যেকটা এস্টেটে চার্চ চার্চ একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল রাজার পাশাপাশি চার্চ ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্র এই চার্চের যারা প্রধান থাকতেন তারাই হচ্ছে যাজ তারা সমাজে মর্যাদার আসীন ছিল আরেকটা শ্রেণী ছিল অভিজাত তারা ছিল মধ্যযুগে সকল কিছুর মালিক এরা শাসনকর্তা এরাই এদের মতো একই ধরনের মর্যাদা ভোগ করত আরেকটা শ্রেণী ছিল সাধারণ মানুষ যাদের কোনো ধরনের জমির মালিকানা ছিল না এরা এই অভিজাতদের জমিতে চাষাবাদ করত এবং এদের কোনো ধরনের অধিকার অনেক ধরনের অধিক এদের যত অধিকার ছিল এদের অনেক ধরনের অধিকারই ছিল না কিন্তু এই আমরা প্রথম যেটা বললাম যে স্লেবারি স্লেবারি থেকে স্লেবারি বা স্লেবদের থেকে এই সাধারণ মানুষদের অধিকার কিছুটা বেশি ছিল স্লেবারিতে যারা দাস ছিল তাদের জীবনের নিরাপত্তা দাসদের ছিল না যে একজন দাসের বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়া এটা নির্ভর করত দাস মালিকের উপর কিন্তু এখানে এই সাধারণদের কিছুটা অধিকার দেওয়া হয় তারা এই অভিজাতদের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য থাকত কিন্তু অভিজাতরা চাইলেই তাদেরকে হত্যা করতে পারত না অর্থাৎ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের স্থলবিন্যাসের দ্বিতীয় ধরন এসছে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ইউরোপে যেরকম এস্টেট ছিল আমাদের দেশে ওইরকম একটা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল আমরা যেটাকে জমিদারি প্রথা বলে থাকি তোমরা হয়তো লক্ষ্য করবে যে জমিদারি আমলে বা জমিদারির সময় যারা সাধারণ কৃষক থাকতো তাদের কিন্তু জমির মালিকানা ছিল না এদের মতো এই সাধারণদের মতো আমাদের দেশেও জমিদারদের সাধারণ মানুষের কোনো জমির মালিকানা ছিল না তারা এই জমিদারদের জমি চাষাবাদ করত কিন্তু আমাদের ভারতীয় সামন্তবাদের সাথে ইউরোপীয় সামন্তবাদের অনেকগুলো পার্থক্য আছে তৃতীয় ধরনের তৃতীয় যে স্থরবিন্যাস সেটা হচ্ছে বর্ণ প্রথা বা কাস্ট কাস্ট সিস্টেম আমাদের ভারতীয় সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্থরবিন্যাস হচ্ছে কাস্ট সিস্টেম বা প্রধান সামাজিক স্থরবিন্যাস বলা যায় কাস্টকে এই কাস্ট শব্দটা আসছে কাস্টা থেকে কাস্ট শব্দটা স্প্যানিশ শব্দ কাস্টা থেকে আসছে তোমাদের অনেক বই দেখবে যে এটা পর্তুগিজ শব্দ থেকে আসছে এরকমও দেওয়া আছে মূলত এটা হচ্ছে কাস্টা থেকে আসছে এবং এই কাস্টা শব্দের অর্থ হচ্ছে বংশ কাস্টা মানে হচ্ছে বংশ তাহলে কাস্ট হচ্ছে বর্ণ প্রথা বা জাতি বর্ণ প্রথা এই কাস্ট শব্দটা আসছে স্প্যানিশ শব্দ কাস্টা থেকে যার অর্থ হচ্ছে বংশ তাহলে জাতি বর্ণ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমরা যারা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আমরা সবাই মূলত এই জাতি বর্ণ প্রথার সাথে কোনো না কোনোভাবে পরিচিত বিশেষ করে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ আছে তারা এই বর্ণ প্রথার সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত এই বর্ণ প্রথা বলতে আমরা বুঝি যে বর্ণ প্রথা হচ্ছে একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা বর্ণ প্রথা একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা 
যেখানে কোন বিশেষ জাতি বর্ণের সদস্য পদ অর্জন করতে পারে না অর্থাৎ এই জাতি বর্ণ ব্যবস্থা একটা বদ্ধ ব্যবস্থা কোনো মানুষ চাইলেই তার জাতি বর্ণকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং জন্ম হতেই জন্ম হতেই একজন মানুষের উপর সংশ্লিষ্ট জাতি বর্ণের সামাজিক মর্যাদা অর্পিত হয়ে যায় অর্থাৎ জাতি বর্ণ হচ্ছে একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কোনো বিশেষ জাতি বর্ণের সদস্য পদ মর্যাদা অর্জন করতে পারে না এবং জন্ম হতে তার উপর সংশ্লিষ্ট জাতি বর্ণের সামাজিক পদ মর্যাদা আরোপিত হয়ে যায় এই জাতি বর্ণকে আমাদের ভারতীয় বর্ণ আছে জাতি বর্ণের চারটি ধরন রয়েছে বা চার ধরনের বর্ণ আমরা দেখি যেমন প্রথম হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র জাতি বনের চারটি ধরন আমরা আমাদের ভারতীয় সমাজে দেখে থাকি আমরা প্রথমে সংজ্ঞাতে বলছি যে জাতি বর্ণ একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা এখানে কেউ চাইলে তার জাতি বর্ণকে পরিবর্তন করতে পারেন অর্থাৎ কোনো ক্ষত্রিয় চাইলেই নিজেকে ব্রাহ্মণে পরিবর্তন করতে পারবে না বা কোনো বৈশ্য চাইলে নিজেকে ক্ষত্রিয় করতে পারবে না এই জন্য বলা হচ্ছে এটা একটা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা তারপর আমরা সংজ্ঞাতে বলছি যে জন্ম থেকেই সংশ্লিষ্ট জাতি বর্ণের সামাজিক পদমর্যাদা একজন মানুষের উপর অর্পিত হয়ে যায় অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ তার সন্তান অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণের সন্তানের যে পদমর্যাদা এই ব্রাহ্মণ যে পদমর্যাদা ভোগ করেছেন ব্রাহ্মণের সন্তানের পদমর্যাদাও ঠিক একই রকম ব্রাহ্মণের সন্তান যে সেও ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যে সামাজিক পদমর্যাদা ভোগ করেছে তার সন্তানও ঠিক একই ধরনের সামাজিক পদমর্যাদা ভোগ করছে এই জাতি বর্ণ প্রথা হচ্ছে বিশেষ করে প্রাচীন ভারতে এটার একটা মারাত্মক রূপ আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি আধুনিক ভারতীয় সমাজে এটার প্রভাব অনেকটাই কমে গেছে কিন্তু তারপরেও বিশেষ এখনও যারা আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা ভারতের অনেক আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক অঞ্চল আছে যেখানে এই বর্ণপ্রথা এখনও বিদ্যমান আছে এই বর্ণপ্রথার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি যেমন বর্ণপ্রথায় স্ববর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে স্ববর্ণ বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিবাহ শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়ে থাকে ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সন্তান চাইলে ক্ষত্রিয় পরিবারে বিবাহ করতে পারবে অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণ পরিবার অন্য একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে সম্পর্ক করে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে স্ববর্ণ বিবাহ ব্যবস্থা এদের মধ্যে প্রচলিত বা জাতিবরণে প্রচলিত আছে তারপর বলা হচ্ছে যে আচার আচরণগত ভিন্নতা আছে এই জাতি বর্ণের এই যে চার ধরনের স্তর বিভাজন এদের মধ্যে আচার আচরণগত ভিন্নতা আছে আচার আচরণগত ভিন্নতা কেমন যারা ব্রাহ্মণ তাদের এক ধরনের কাজ তাদের আচার আচরণ একরকম যিনি ক্ষত্রিয় তাদের কাজ অন্যরকম যিনি ব্রাহ্মণ তার কাজ কি তার কাজ হচ্ছে পূজা অর্চনা করে যিনি ক্ষত্রিয় তার কাজ কি বলা হচ্ছে যে তার কাজ হচ্ছে দেশ রক্ষা করা যুদ্ধ বিদ্রোহ করা এগুলো করা শাসন করা এটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের কাজ বৈশ্য কাজ কি বৈশ্য কাজ হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য করা আর যিনি শুদ্র তার কাজ হচ্ছে এই বাকি তিন শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই চারটা বর্ণ অনুসারে তাদের আচার আচরণ পেশা সব কিছু নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধ আর একটা বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি জাতি বর্ণে যে এদের মধ্যে কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধ প্রচলিত আছে এই একটা সময় বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতি বর্ণ প্রথা আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক মাত্রা বিদ্যমান ছিল তখন এদের মধ্যে কঠোর বিধি নিষেধ বর্তমান ছিল এমন ব্রাহ্মণরা নর্মালি শুদ্র বা বৈশ্য এদের সাথে মিশত না বা এদের সাথে কোনো ধরনের সামাজিক সম্পর্ক এদের বাড়িতে যাওয়া এই কাজগুলো এরা করত না অর্থাৎ কঠোর বিধি নিষেধ ছিল 
এইগুলোই হচ্ছে জাতি বর্ণ প্রথা বৈশিষ্ট্য এই জাতি বর্ণ প্রথা হচ্ছে আমাদের ভারতীয় সমাজের একটা অন্যতম প্রধান সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের মুসলিম ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি বর্ণ প্রথা বর্তমান নেই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞানের জন্য প্রফেসর ডক্টর এ কে নাজমুল করিম তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে আমাদের বাংলাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জাতি বর্ণ প্রথা ঢুকে গেছে বা জাতি বর্ণ প্রথা কোনো না কোনো ভাবে টিকে আছে আর সর্বশেষ যে সামাজিক স্তরবিন্যাস স্তরবিন্যাস সেটা হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড স্ট্যাটাস গ্রুপ সর্বশেষ ধরন হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড স্ট্যাটাস গ্রুপ ক্লাস বা শ্রেণী আধুনিক যুগের সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রধান ধরন হচ্ছে শ্রেণী শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি শ্রেণী বলতে আমরা বুঝি যে একটি নির্দিষ্ট মূল্য বুঝে বিশ্বাসী একটা সামাজিক গোষ্ঠী একটা নির্দিষ্ট মূল্য বুঝে বিশ্বাসী একটা সামাজিক গোষ্ঠীকে বলা হচ্ছে একটা শ্রেণী শ্রেণী শব্দটা অনেক আগে থেকে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিন্তু এই শব্দটা সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন কার্ল মার্কস কার্ল মার্কসই প্রথম এই শ্রেণীকে তার আলোচনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন এবং কার্ল মার্কস শ্রেণীর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি বলেন যে শ্রেণী হচ্ছে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল শ্রেণী হচ্ছে শ্রেণী হচ্ছে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল তিনি বলছেন যে যেখানে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা সমাজের মানুষের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয় আমরা বললাম যে শ্রেণী বা ক্লাস কনসেপ্টটাকে সব থেকে বেশি ব্যবহার করেছেন কালমাস এবং তিনি বলছেন যে শ্রেণী হচ্ছে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল এবং তিনি এও বলছেন যে এই শ্রেণীর মাধ্যমেই উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারিত হয় আবার ম্যাক্সওয়েবার ম্যাক্সওয়েবারও শ্রেণী কনসেপ্টটা ব্যবহার করছেন তিনিও বলছেন যে সামাজিক শ্রেণী হলো কিছু মানুষের সমষ্টি একটা সামাজিক শ্রেণী হচ্ছে কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের সম্পদ আরোহণে একই রকমের সুযোগ সুবিধা রয়েছে শ্রেণী হচ্ছে মেক্সবের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে শ্রেণী হচ্ছে কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের সম্পদ আরোহণের একই ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং যাদের জীবন মান একই রকম তারা হচ্ছে একটা শ্রেণী তাহলে মেক্সবের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শ্রেণী হচ্ছে একদল মানুষ যাদের সম্পদ আরোহণের একরকম সুযোগ আছে এবং যাদের জীবন ব্যবস্থাটাও একই রকম তারা হচ্ছে একটা শ্রেণী আধুনিক স্তর বিন্যাসের মূল উপাদানই হচ্ছে শ্রেণী বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে যারা মার্কসিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক তারা পুঁজিবাদী সমাজকে দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত করছেন একটা হচ্ছে বর্জুয়া শ্রেণী আর একটা হচ্ছে প্রলিতারিয়া বা বাংলায় বললে আমরা বলতে পারি একটা হচ্ছে মালিক যারা উৎপাদন উপকরণের মালিক শ্রেণী আর একটা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী আবার ইউরোপের সমাজগুলোতে বা আজকের আধুনিক ইউরোপ আমেরিকার সমাজগুলোতে আমরা শ্রেণী কয়েক ধরনের শ্রেণী দেখতে পাই যেমন উচ্চবিত্ত বলি আমরা তারপরে মধ্যবিত্ত বলি নিম্নবিত্ত বলি আবার অনেক ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাকেও আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এইগুলো হচ্ছে মূলত শ্রেণী এইগুলো দিয়ে আমরা আধুনিক সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিভাজন করে থাকি আমাদের বাঙালি সমাজেও বা আমাদের বাংলাদেশের সমাজেও সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী আমরা ব্যবহার করি আমরা দেখবে যে আমরা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বলে থাকি এগুলো হচ্ছে সমাজের মানুষকে বিভাজন করার একটা প্রক্রিয়া তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে আলোচনা করলাম সামাজিক স্তর সামাজিক স্তর বিন্যাস কি সামাজিক স্তর বিন্যাসকে কিভাবে সমাজ বিজ্ঞানীরা সংজ্ঞায়িত করেছেন সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপাদানগুলো কি কি সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন এই ধরনের মধ্যে আমরা চার ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাসের কথা বললাম একটা হচ্ছে আমরা প্রথমে বললাম স্লেবারি 
তারপর আমরা আলোচনা করলাম এস্টেট তারপরে আমরা আলোচনা করলাম ফিউ কাস্ট আর সর্বশেষে আমরা আলোচনা করলাম ক্লাস সিস্টেম বা শ্রেণী ব্যবস্থা অনেকেই শ্রেণীর সাথে স্ট্যাটাস গ্রুপটি বলেন যে স্ট্যাটাস গ্রুপ এবং শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তাই আমরা এটা একসাথে লিখলাম ক্লাস অ্যান্ড স্ট্যাটাস গ্রুপ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা আলোচনা করলাম সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তোমরা সামাজিক স্তর বিন্যাস সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন আমাদের বাঙালি সমাজে বা আমাদের বাংলাদেশের সমাজে বাংলাদেশ সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরনগুলো আজকে ক্লাস যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাদের বাংলাদেশের সমাজের স্তর বিন্যাসের ধরনগুলো তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে আমাদের বাংলাদেশের সমাজে কোন 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 ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে তোমাদের যদি কোনো এই আজকের আলোচনার উপর তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চান থাকে বা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্টে এটা লিখতে পারো আমরা এটা ব্যাখ্যা দেবো আমি এটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আর করোনা দুর্যোগে সারা বিশ্বের মতোই আমরা আসলে একটা দুর্যোগকালীন সময় পার করছি আমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাই গৃহে থাকবে এবং গৃহে থেকে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাই